വെൽക്കം ടു മോളീസ് ഫുഡ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഇന്ന് നമുക്ക് നാടൻ സ്റ്റൈലുള്ള കോഴി മപ്പാസിൻ്റെ റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് മസാല കൂട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് സിമ്മിലാക്കിയ ശേഷം മുക്കാൽ കപ്പ് മല്ലിപ്പൊടി കാൽ കപ്പ് മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്നിവയിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പൊടികളെല്ലാം വീട്ടിൽ തന്നെ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ മുളക് പിടിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്നര കിലോ സാധാരണ മുളകിന് ഒരു കിലോ കാശ്മീരി മുളക് എന്ന തോതിലെടുത്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് എരിവിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ അളവ് വ്യത്യാസപ്പെടുത്താം ഇപ്പോൾ പൊടികൾ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് കുതിർത്തി വയ്ക്കാം ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഉരുളി അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉരുളി ചൂടാകുമ്പോൾ കാൽ കപ്പ് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് കാൽ കപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കൂടെ നാല് വറ്റൽ മുളകും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇടാം ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ വാടി വരുന്നവരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും വരുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തതായി മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം ഒരു കഷ്ണം പട്ട രണ്ട് ഏലക്ക രണ്ട് ഗ്രാമ്പു എന്നിവ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതുകൂടി ഒന്ന് ഇട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനിയൊരു വലിയ സവാള അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർക്കാം സവാള പെട്ടെന്ന് വാടി വരാനായിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ എല്ലാം നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി കുതിർത്ത് വെച്ച മസാലക്കൂട്ട് ചേർത്ത് നന്നായി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ചെറിയ തക്കാളി അടിച്ചെടുത്ത് ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ തക്കാളി എല്ലാം കൂടി വഴന്ന് നല്ല തിക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് രണ്ട് കിലോയോളം വരും ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇനി ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കുന്നതിനായിട്ട് തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ അഞ്ച് കപ്പ് രണ്ടാം പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു തേങ്ങയുടെ പാലാണ് ഇതിൻ്റെ പകുതി ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒന്ന് ഇളക്കി ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം വേവായിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള രണ്ടാം പാലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി ഇളക്കി ഒന്നുകൂടി മൂടി വെച്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് വേവിക്കാം ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ പാകത്തിന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് തൻപാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് തൻപാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നല്ല നാടൻ കോഴി മപ്പാസ് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇത് ചക്കപ്പുഴുക്കിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ ഉഗ്രനായിരിക്കും മാത്രമല്ല അപ്പം ചപ്പാത്തി പൊറോട്ട പിടി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെൽബട്ടൺ അമർത്താനും മറക്കരുത് കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കുകയും വേണം